Подводный аппарат таинственным образом исчез под ледником судного дня в Антарктиде. Звучит загадочно угрожающе. Загадочное исчезновение подводного аппарата РАН во время его последней экспедиции в Антарктиде вызывает серьезное опасение у команды исследователей. Беспилотный подводный аппарат РАН использовался для изучения дна ледника Тойтс, также известного как ледник судного дня. Этот ледник известен своей потенциальной способностью поднять уровень мирового океана на несколько метров при его тайне. Вот здесь такая живописная фотография этого ледника. Мощнейший, красивейший выглядит. Здесь какой-то гейзер бьет или кит. Непонятно, что из воды, но что-то или падает туда что-то. Аппарат РАН оснащен датчиками, которые позволяют исследовать окружающую воду, включая области подо льдом, где он проводил длительные исследования. Благодаря РАН и его способности получать детальные изображения нижней части льда, исследователи стали первыми, кто посетил ледник Твейтс в 2019 году. И во время последней экспедиции они надеялись повторить свой успех. Однако во время одного из погружений что-то пошло не так. РАН не появился в точке встречи, чем встревожил команду исследователей. Вопреки поисковым операциям, которые включали использование акустического оборудования, беспилотных летательных аппаратов вертолетов, ран так и не был обнаружен. Это похоже на поиски иголки в стоге сена. Но даже не знаю, где находится сток сена, сказал один член команды. На данный момент батарейки ран сели. Все, что мы знаем, это то, что под льдом произошло нечто неожиданное. Мы подозреваем, что он попал в беду, а затем что-то помешало ему выбраться. Исчезновение ран ставит под вопрос продолжение исследования ледника Твейтс и его влияние на изменение климата. Однако команда исследователей отмечает, что это может быть даже лучше для подводного аппарата, чем просто стареть и пылиться в гараже. Они уже планируют заменить ран другим подводным аппаратом, чтобы продолжить исследование. Села батарейка, по... но перед этим произошло, произошло что-то неожиданное. Что произошло, можно только догадываться. Конечно, у меня здесь большой соблазн пуститься вот в рассуждение и НЛО его там что-то, или они там что-то сфотографировали, узнали, но хотят это сокрыть, не будут рассказывать, и поэтому они решили вот этот аппарат в кавычках утопить. Версия достойная, рабочая и, в принципе, в духе нашего сегодняшнего времени. Также другая версия, может, он вот сейчас, так сказать, бальзам на душу плоскоземцем, может быть, он заплыл в другие земли, за ледяную стену под водой проплыл, и там что-то, опять же, заснял, нашел. А не забываем про еще одну легенду, такую байку. На канале мы немножечко вкратце говорили про Кусто, Жака Кусто, его экспедицию в Антарктиду. Там было их несколько, и одна из них очень загадочная, непонятная. Якобы там Кусто нашел какую-то пещеру, остатки древней цивилизации. По другой версии, опять же, по версии плоскоземцев, проход в другие земли. Тем не менее... Мы имеем дело с фактом. Какой? Отбросим, значит, ледник судного дня. Это просто красивое название, которое добавляет нагнетающего момента в заголовке и привлекает внимание. Нырнул этот беспилотный подводный аппарат. И со слов участников этой экспедиции, со слов инженеров, которые этим аппаратом управляли, что-то там произошло, а потом села батарейка. И вот этот ключевой момент, что что-то произошло. Они это четко сказали, черным по белому. Но что конкретно, они не говорят. Я думаю, что у них есть данные, связи с аппаратом, какая-то запись, не знаю, ну не черный ящик, ну как это называется. То есть какой-то протокол э, все равно эфира они вели. И они что-то там все равно могли видеть, потому что вряд ли этот аппарат был без камеры. Я думаю, что он имел какое-то видеооборудование, Опять же, какой-нибудь, может быть, акустическое, сонары, холоты, все там, мне кажется, было установлено. А иначе зачем тратить огромное количество денег, чтобы спускать под льдину, э, просто вот побаловаться, так сказать, какую-то болванку такую. Я уверен, что там все было установлено на высшем уровне, и они, может быть, что-то и засняли. Что-то там произошло. 